بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد اليوم إن شاء الله نتحدث عن سرعة التفاعل الكيميائي في البداية نعرف أن سرعة التفاعل الكيميائي تستخدم للتعبير عن التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة في وحدة الزمن زي ما بنعرف إحنا في أثناء التفاعل الكيميائي بكون في عندي مواد متفاعلة ومواد ناتجة مع مرور الوقت تركيز المواد المتفاعلة يقل وتركيز المواد الناتجة يزداد حتى يصل إلى مرحلة ينتهي فيها التفاعل نستطيع أن نعبر عن سرعة التفاعل إما بدلالة المواد المتفاعلة أو بدلالة المواد الناتجة فعندي بشكل عام متوسط سرعة التفاعل تساوي ناقص دلتا في تركيز المواد المتفاعلة على دلتا تي أول نقطة بتهمني هنا إنه هذه الأسهم تكون عندي الأسهم هذه تكون عبارة عن إيش التركيز المولري للمواد سواء كانت متفاعلة أو ناتجة هنا عندي إيش بدلالة المواد المتفاعلة الإشارة السالبة هنا زي ما بنعرف انه تركيز المواد المتفاعلية يقل مع استمرار التفاعل يقل مع استمرار التفاعل فلو اخذنا الدلتا لوحدها راح تكون سالبة مع الاشارة السالبة بتتحول الى ايش؟ انه متوسط سرعة التفاعل موجبة وزي ما بنعرف الدلتا هو عبارة عن ايش؟ التغير بين قيمتين تغير بين قيمتين القيمة الأولى اما بنسميها واحد والقيمة الثانية بنسميها اثنين أو بنسميها الأولى بنسميها نموز لها I initial ابتدائي واثنين نموز لها F final نهائي أيضا بهمني أعرف وحدة سرعة التفاعل هنا زي ما حكينا هذا للأس... للأقواس اللي راح نتعامل معها تمثل التركيز المولري التركيز المولري هو عبارة عن مول لكل لتر طيب. سرعة التفاعل هي عبارة عن تغير التركيز في وحدة زمن في وحدة زمن إذا هذه هي وحدة سرعة التفاعل الكيميائي نشوف عندنا مثال بقول لي استعمل البيانات الموجودة في الجدول الأدناء لحساب متوسط سرعة التفاعل بعطيني التفاعل هو عبارة عن H2 زائد CL2 بعطيني 2HCL هنا معطيني الزمن معطيني تركيز المواد المتفاعلة وتركيز المواد الناتجة زي ما بنعرف انه الزمن بدايته معطيني انه صفر هذه بنسميها T1 بعدين بعد فترة زمنية صار عندي T T2 أو initial و final نعم في الت... المواد المتفاعلة بكون عندي مقدار معين من تركيز إلها أو تركيز الابتدائي هذا التركيز النهائي لل H2 وهذا بنفس الطريقة واحد وهذا التركيز النهائي اثنين زي ما احنا شايفين في المواد الناتجة في بداية التفاعل دائما بكون تركيزها صفر التركيز الابتدائي صفر ليش؟ لأنه في لحظة أو في لحظة نعم ابتداء التفاعل بكون تركيزها صفر بعدين ايش؟ بيبدأ بيزداد عندي حتى يصل إلى مقدار معين. بقول لي احسب متوسط سرعة التفاعل معبرا معبرا عنه بعدد مولات الـ H2 المستهلكة لكل لتر في كل ثانية. طيب الآن الحالة الأولى أنا في عندي بالنسبة للـ H2 H2 واحد هو التركيز الابتدائي معطيني اياه ثلاثة بالمية طيب وفي عندي التركيز النهائي عبارة عن اثنين بالمية وعندي دلتا تي تساوي اللي هي اربعة ناقص صفر تساوي اربعة سكند طيب متوسط سرعة التفاعل تساوي التغير في التركيز 
نا بما انه في المواد المتفاعلة اذا في عندي اشارة اشارة سالبة عندي بسط ومقام يساوي القيمة النهائية اللي هي اثنين بالمية ناقص ثلاثة بالمية على دلتا تي اللي هي اربعة سكند وتساوي انا في عندي بطلع عندي الإشارة السالب الأصلية بطلع عندي سالب واحد بالمية على أربعة السالب مع السالب بصير موجبة إذا بصير عندي تساوي واحد بالمية على أربعة واللي تساوي خمسة وعشرين بالعشرة آلاف مول لكل لتر في ثانية طيب الآن لو أخذنا الحالة الثانية بقول لي أحسب متوسط سرعة التفاعل معبرة عنه بعدد مولات CL2 المستهلكة لكل لتر في في كل ثانية طيب الآن بنفس الطريقة أنا في عندي تركيز ابتدائي للCL2 تركيز الابتدائي واحد اللي هي تساوي خمسة بالمية وفي عندي التركيز النهائي للسي ال تو تساوي اربعة بالمية وايضا بنفس الفترة الزمنية هي دلتا تي تساوي اربعة سكند طيب متوسط سرعة التفاعل عندنا التركيز النهائي طبعا إشارة سالبة لأنه المواد متفاعلة أربعة بالمية ناقص خمسة بالمية على أربعة وتساوي إشارة سالبة الأصلية عندي سالب واحد بالمية على أربعة وتساوي واحد بالمية على أربعة وتساوي خمسة وعشرين بالعشرة آلاف مول لكل لتر في ثانية إذا بنلاحظ أن نفس قيمة سرعة التفاعل للسي ال 2 نفسها لـ H2 وإلى لقاء آخر